，我告诉你，像你这种最下贱的通房，别想拥有任何名分，也休想怀有子嗣。那你有没有听说过这样一句话？什么？妻不如妾，妾不如偷。我虽然现在没有名分，可是督军以后，无论是从身体还是心灵，都会牢牢被我拴住的。你就算是正妻，怀了再多的子嗣，最终他也不会多看你一眼。你做梦，在督军府永远我为尊，你为卑。我可告诉你啊，只要我在这督军府一天，我就早晚有被扶正的时候。你以为督军府是你想待就能待的？你也配？我配不配，不还得督军说了算吗？你要是能做主，我还能待在这里。怕是您也是要看督军的颜色行事吧？你胡说！你以为我赶不走你吗？你也就是耍耍嘴皮子功夫。那有本事，你赶我走一个试试。好，我现在就送你出府。来人，不用，我自己走。哎、你要干什么？送你出督军府啊！永远不能再回来！给我乱棍打死，扔出去！是。住手！红叶哥，不是我。恐怕命不久矣了。看来这次你伤得很重啊！我要是再不去医院，恐怕就熬不过今晚了。太……要不要我帮你备车？这样你在去医院的路上就可以夺车而逃，跑得更快，是不是更狠一点？就你这点小伎俩，还想瞒得过我？夏红叶，你到底想干什么？从醒来到现在，你逃跑不成又反抗不了，就用了反间计、激将法、苦肉计，真是一刻都没有歇着。既然你都知道了，为什么就不能放我一马？因为你是我的丫鬟，所以呢？所以没有我的允许，你这辈子都逃脱不了。我劝你死了这条心，你的生死不过是我的一句话。行，我放弃了。我算是看明白了，你以折磨我为乐。既然我打也打不过，跑也跑不了，用的招数都被你拆穿了，我干脆就放弃了。丫鬟也好，通房也罢，督军想如何就如何吧。放心，我会仔细想想。该如何玩你？洗干净。